வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் கீரவாணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு டிஷ் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு பேர் பித்ருகலை சாம்பார் இது வந்து கர்நாடகாவோட ஒரு டிஷ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பாருங்கள் பித்ருகலைனா இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து இங்கிலீஷில் வந்து நம்ம பேம்பூ ஷோட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் தமிழில் வந்து மூங்கில் இருக்கு இல்லையா பச்சை மூங்கில் அதுதான் இது இது நல்லா அடர்ந்த காடுகளில் மூங்கில் மரங்களுக்கு நடுவில் கிடைக்கும் இதை நாம் இப்போ குழம்பு வைக்க போகிறோம் எங்கள் ஊரில் இது நல்லா ஈஸியாக கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்படி தான் ரவுண்ட் ரவுண்டாக வெட்டி நான் நம்மளுக்கு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது நம்ம வந்து இதை ஒரு நாள் முன்னாடியே வாங்கி இதை நம்ம கட் பண்ணி தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சா தான் அது வந்து அதில் இருக்கிற அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் போயிடும் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் நான் வாங்கினப்போ இப்படி தான் இருந்தது அதை வந்து நல்லா நம்ம கட் பண்ணி அதை ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை கழுவணும் கழுவி ஊற வச்சிடணும் இன்றைக்கி நாளைக்கு குழம்பு வைக்கணும்னா இன்றைக்கே ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் அது வந்து அது நல்லாயிருக்கும் பார்த்தீங்களா இப்படி இருக்கும் பீசஸ் எல்லாமே பாருங்கள் இப்படி நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சா ஒரு நாள் ஊறுனா மேலே வந்து நுரையெல்லாம் ஏறி இருக்கும் அந்த நுரையெல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நல்லா கழுவிடலாம் கழுவி அதை வந்து கீழே ஊற்றாதீங்க சிங்க்கில் ஊற்றுங்க தண்ணி குழம்பு வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன பருப்பு வேணும்னு சொல்கிறேன் துவரம் பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் தட்டைப்பயிர் ஒரு ஐம்பது கிராம் பாசி பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் அப்புறம் இது வந்து மொச்சைப்பயிரோட பருப்பு ஒரு ஐம்பது கிராம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொண்டக்கடலை அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம மசாலா அரைக்கணும் அதுக்காக இப்போ நம்ம வந்து சின்ன வெங்காயத்தை வதக்க போகிறோம் இந்த பேம்பு வந்து அது மூங்கில் அது வந்து ரொம்ப ஹீட்டு பாடிக்கு அதுக்காக நம்ம அது கூட கீரை காய்கறி பருப்பு எல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி சேர்த்து தான் குழம்பு வைக்க போகிறோம் இது ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இந்த வெங்காயம் வதங்கிருச்சு நம்ம அது கூட ஒரு ஸ்பூனு சீரகம் அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் இது வந்து உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சி தரும் அதுக்காகத்தான் நம்ம இதையும் நம்ம சேர்த்துறோம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் எல்லாமே வதங்கிருச்சு அது கூட கொஞ்சம் நம்ம இப்போ கொத்தமல்லி தலையும் ஆட் பண்ணி அதையுமே வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்ச நேரம் இது ஆண்களுக்காகட்டும் சரி பெண்களுக்காகட்டும் சரி ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது இது எல்லாமே வதங்கிருச்சு இது கூட நம்ம வந்து தக்காளி ரெண்டு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து சேர்த்திட்டேன் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு தக்காளி போடுங்க ஏன்னா இது வந்து நிறைய குழம்பு ஒரு நம்ம பருப்பு கீரையெல்லாம் போடுறதுனால அதை நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதக்க தேங்காய் நான் வந்து எப்பவும் தேங்காயும் போட்டு தான் அதை வதக்கிடுறேன் ஏன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு அந்த பச்சை வாசனை போயிடும் குழம்பு ரொம்ப நாள் ரொம்ப நேரம் கெடாமையும் இருக்கும் எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் மிக்ஸ் ஆகி வந்து எங்களுக்கு இந்த சீசனில் தான் கிடைக்கும் இந்த டைமில் எல்லார் வீடுகள்லேயுமே எங்கள் ஊரில் இதை குழம்பு கண்டிப்பாக வைப்பாங்க ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் போட்டு இது வந்து குழம்பு மிளகாய் பொடி இதை வந்து நாங்கள் வீட்டிலையே பண்ணுவோம் இது ஒரு மூணு ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் காரத்துக்கு நம்ம மட்டன் குழம்பு அதுக்கெல்லாம் பண்ணுறது அந்த மிளகாய் தூள் தான் இது அதை நம்ம ஒரு மூணு ஸ்பூன் போட்டு அதையும் கொஞ்சம் வதக்கிட்டோம்னா கொஞ்சம் பச்சை வாசனை அதில் இருந்ததுன்னா போயிடும் அது ஆறுனதுக்கு கொஞ்சம் ஆற வச்சிடலாம் சூடு இருக்கும் இல்லையா ஆற வச்சு அதை நம்ம வந்து பாருங்கள் மிக்சி ஜாரில் போட்டு அதை பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம அந்த பருப்பு பார்த்தோம் இல்லை அதையெல்லாம் வந்து வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் வெந்திருக்கு பாருங்கள் நல்லா வெந்து போச்சு பருப்பு இது கூட நம்ம கீரை என்ன முருங்கைக்கீரை என்ன கீரையாக இருந்தாலும் சேர்த்திக்கலாம் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் ஒரு மிளகா ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் இது காய் வந்து கத்திரிக்காய் பீன்ஸு கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு என்ன காய் வேணாலும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் எல்லாமே குளிர்ச்சிக்காகத்தான் கீரையும் குளிர்ச்சிக்காகத்தான் நம்ம சேர்க்குறோம் பாருங்க பருப்பு வெந்துருச்சு கொதிச்சிட்ருக்கு பருப்பு அது கூட வந்து நம்ம காயெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் காய் சேர்த்திட்டு அப்படியே கொதிக்குது இது வந்து ரொம்ப சூடு உடம்புக்கு அதனால தான் நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்துறோம் பாருங்க இந்த வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா நம்ம அந்த பீசஸ் எல்லாம் தனியாக வந்து குக்கரில் போட்டு வேக வச்சு வச்சுருந்தோம் அந்த பேம்பு பீசஸ் அதையும் வந்து ஒரு ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வச்சுருங்க தனியாக பருப்பு தனியாக இது தனியாக வேக வச்சு அதையுமே நம்ம அதுக்குள்ளே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பேம்பு பீசஸை தனியாக குக்கரில் வச்சு ரெண்டு விசில் எடுத்து அந்த தண்ணியை வந்து வடிச்சிருங்க அந்த தண்ணியை யூஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது வந்து கொஞ்சம் ஸ்மெல் வரும் அப்புறம் இ
தக்காளி எல்லாம் போட்டு நம்ம தாளிச்சுக்கலாம் இந்த மூங்கில் வந்து ஆண்களாகட்டும் சரி பெண்களாகட்டும் சரி அவங்களுக்கு ஏதாவது சிறுநீர் ரக கற்கள் பித்தப்பை கற்கள் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ரொம்ப விலகிடும் அதுக்காகத்தான் இதை நம்ம சேர்த்துறோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் நம்ம அதில் பெருங்காயத்தையும் சேர்த்தி வதக்கிக்கணும் எதெல்லாம் பெருங்காயம் போட்டாலும் ரொம்ப நல்லது தக்காளி எல்லாமே தாளித்து வதக்கிட்டு வதக்கிக்கணும் கர்ப்பிணி பெண்கள் இது சாப்பிட வேண்டாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் உடம்புக்கு சூடு அதனால் அது சாப்பிட வேண்டாம் வேறு யார் சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு எல்லாம் தாளித்து அதையும் நம்ம அந்த குக்கரில் சேர்த்திக்கலாம் அது கூட நம்ம காய்கறி நம்ம வேக வச்ச அந்த மூங்கில் பீசஸ் எல்லாமே சேர்த்து பருப்பு எல்லாமே சேர்த்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா மசாலா அந்த மசாலையும் உள்ளே ஊற்றி உள்ளே ஊற்றி பாருங்க சேர்த்திக்கலாம் எல்லாமே சேர்த்து அது எல்லாமே கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கும் நம்ம பருப்பெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுனால அதை எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க பாருங்க எல்லாம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது மேலேயே நம்ம வந்து கொஞ்சம் கீரை லாஸ்டில் லாஸ்ட்டாக கீரையை சேர்த்துக்கோங்க கீரை வந்து ஒரு குளிர்ச்சி கொடுக்கும் தேவையான உப்பு போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக கீரை சேர்த்திக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ நீங்கள் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம போடுறதுனால கொஞ்சம் குழம்பு ஜாஸ்தியாக தான் வரும் இது சாப்பாடு சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கூடி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கெட்டியாக இருக்குன்னா உங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது இப்போ சிட்டிலேயும் எல்லாம் கிடைக்கிது குக்கர் மூடி வச்சு அது ஒரு ரெண்டு விசில் எடுத்து வெந்துடும் பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்படி தான் இருக்கும் அந்த சாம்பார் இதோட நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுக்கு கிடைச்சா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீரவாணி இன்ஃபோ பிளாக்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மிக்க நன்றி